السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد دور او کاشر دیشر او پرباشر جے جے کھن تھے کہ اپنا در پریو ٹی بھی بانگلہ ٹی بھی تے رمضان المبارک ایر بیشش آیا جون اسکر ترابی کے جانون دیکھسن شکل کے جانت چی انتوری کریتی شبت چا مبارک بات اپنا را بھالو آسن بھالو تھاک بین ای پرتا شای شروع کرسی اسکر آیا جون شپری در شک سرطا بھائی او بنے را رمضان المبارک ایر کچھو کھن پرے امرا صلات ترابی آدائی کربو اسکر امرا انشتم ترابی آدائی کربو قرآن حکمیر باشتم پرار تلاوات شنب पवित्र कुरान हाकिम सुरा आहजाब सुरा सबा सुरा फातिर एवं सुरा यासिन प्रथम अंश तेलावत सुनब आजकल तेलावतृत आयातर उपरे तफसर करारण जानिए देश बरण्य दो जन इसलमी चिंतित और मुफासर कुरान के आसन तर परिचित हो नहीं डने रोन विशिष्ट इसलमी चिंतित मुफासर कुरान मोहतराम मौलाना मुहम्मद अमिन इसलम सलैकुम वरहमतुल्लि वरक आरो रोशन विशिष्ट इस्लामी चिंताबीत मुफस्सरे कुरान मोहतरम हजरत मौलाना मुहम्मद अबुल हसन सालिही अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाही अबरकत हो मोहतरम अपने रा क्या मुनासिन अल्हम्दुलिल्लाह भला क्या मुनासिन अपने क्या मुनासिन अल्हम्दुलिल्लाह रमजानुल मुबारकेर अत्तंतु गुरुत्तपुरनो शमाय अ कुरान हाकिम अत्यंत गुरुत्वपूर्ण चार्ट सुरार तेलावत सुनब शुरूते ही सुरा आहजाबर तेलावत सुनब शुरूते जाओलाना आबुल हसान सुरा आहजाबर शुरूते आल्ला सुबहान हुआ की मैसेज विश्वबासी के दिखान से विषय जदि आपने आलोकपात करत धन्यवाद सम्मानित उपस्थापक सुर आहजाबर मध्य आल्ला पक रबुल आलमीन जिकिर विषय गुरुत्वपूर्ण एक आलोचना नहीं आस شتال أحزاب الأكتولش نمبرات الله فكر بلال من بلشن يا أيها الذين آمنوا ذكروا الله ذكرا كثيرا الله رب العالمين بلشن هي من درجان تمر بشي بشي الله رب العالمين الجكير كرو إبغى الجكير ده كخن كخن كربة كون شماي كربة الله فكر بلال من شيء شمبركة أو شيء شماي شمبركة أو إكتر نيدارن كرديشن أو سببه بخورة تواصيلا الله رب العالمين بروبرت بيالش نعم آيات المدة الله رب العالمين بلشن तुमरे जिकिर टे बेशी बेशी पूरी मैंने कर बे शौकाल एवं शंदा एवं जिकिर शंभर के पवित्र हदीस शरीफ़ पर मध्य रहे से लिकुल्ली शायन सिकालत और सिकालत उल्कुलू बी बी जिकिर ला दुनिया मध्य समस्त किसी पुरुष कर पुरुष चन्न करार जन्न एक टा जंत्र रहे से अथवा पुरुष कर कर एक टा मेडिसिन रहे से ठ ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि हसल्लम बोलते हैं, जेही व्यक्ति बेशी पूरी माने जिक्र कर बे, अल्लाह पाक रब बुलाले में जिक्र के कारण है, वो ही व्यक्ति र कॉलोब गुली को ऐसा भी दुई मुझे पुरुष कर पुरी चन्न करे देवे। सुबहाना सुबहाना अल्लाह। इर परे अल्लाह रब बुलाले में सुराहजाबर मुद्दे, � ये आयत कारी में रुमत दाल हर बुलाया लेमिन बोलते हैं जे इन्ना अल्लाह हम अल्लाह के तहुं ये सल्लून आले नबी निश्चय अल्लाह हर बुलाया लेमिन एवं तहर मोहम्मदनी तो शम्मनी तो फिरस्तागन अल्लाह नबी जरूर पर दरुद सलाम पेश करने बोलना सुबहान अल्लाह इर पर अल्लाह हर बुलाया लेमिन बोलते हैं सल्लू आल शेठ हलो ये आयत करीम रहमत दाल्लाह रब्बुल अलामीन अल्लाह नबी के सलात एवं सलाम पेरोने का कथा बोले चन किंतु वर्तमान समय आम्रा जेजनिष्ट देखते पाच ची एक टी दाल बेर है से जरा शुद्ध मत्र आमदर के दरुदे इब्राहिम पराट जन्नो निर्देश दाय जहुतु दरुदे इब्राहिम आम्रा नामाजर मुद्देवपुरी � शामनी तो चरता मंडुली ये खान अल्लाह रब्बुल अल्लामीन बरोंग सो दुई टे कथा बोलते हैं एक टो होते हैं सलात एवं अलग टो होते हैं सलाम किंतु दरुदे इब्राहिम आम्रा जेटा पुरी नामाजर मुद्दे इटर मुद्दे किंतु कोथा हो सलाम नहीं ताहले आम्रा जो दिनामाजर भीतरे दरुदे इब्राहिम पुरी बाहरे दरुदे इब्राहिम पुरी 
তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলামিনের এখানে শুধুমাত্র একটা হুকুম আদায় হয় সেটা হলো দরুদ ইব্রাহিমের মধ্যে সালাত আছে কিন্তু সালাম নাই এজন্য দরুদ ইব্রাহিম ছাড়া নামাজের মধ্যে মহাদ্দেশিন কেরাম ফকাহ কেরাম বলেছেন নামাজের বাহিরে দরুদ ইব্রাহিম ছাড়া অন্য দরুদ শরীফ পড়াটাই উত্তম কেননা সমস্ত হাদিস শরীফের মধ্যে যেই দরুদ শরীফটা আমরা দেখতে পাই সেটা হলো আল্লাহ নবীজির যতগুলি হাদিস গ্রন্থ আছে সমস্ত হাদিস শেষে আছে কলা কলা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম সাল্লাহ আলাইহি ওসাল্লাম সাল্লাহ দরুদ রয়েছে সালাম সালাম রয়েছে ধন্যবাদ মহতারাম আপনি খুব চমৎকার করে বলতেছিলেন এবং এই আয়াত থেকে এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ হয়েছে যে আল্লাহ সুবাহান হুয়াতালা এই জগতের মধ্যে জিন ও ইনসান শুধুমাত্র তার এবাদা তার বন্দিগির জন্য পয়দা করেছেন কিন্তু আল্লাহ সুবাহান হুয়াতালা স্বয়ং নিজে কোনো এবাদা তার বন্দিগি করেন না কারণ আল্লাহ কারো মহতাজ নয় কুল কায়নাত আল্লাহর মহতাজ কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আল্লাহ সুবাহান হুয়াতালা কিন্তু তার হাবিবের সামনে দৌরুদ পড়ে এবং সালাম দেয় আল্লাহ সুবাহান হুয়াতালা এই একটি মাত্র আমল তার হাবিবের মায়ায় হাবিবের ভালোবাসায় তার হাবিবকে মহব্বত করে এই আমলটি করেন আমাদেরও বেশি বেশি দরুদ এবং সালাম পড়া দরকার আল্লাহ সুবাহান হুয়াতালা সেই তাউফিক এবং বুজ দান করুন আমিন ধন্যবাদ আপনাকে আমরা চলে যাচ্ছি মহতারাম আমিনুল ইসলাম সালিহি আমরা সুরা আহাজাবের উপরে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুনছিলাম এর পাশাপাশি কিন্তু আমরা আজকে সুরা সাবার তেলাবাদ শুনব তো সুরাত সাবায় কি মেসেজগুলো আল্লাহ সুবাহান হুয়াতালা জগৎবাসীকে দিচ্ছেন ধন্যবাদ মহতারাম উপস্থাপককে সুরতু সাবার মধ্যে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আঠাশ নং আয়াতে ঘোষণা করেছেন ওম আরসলনা কাহ ফাতানাস বাসির ও নাজির এখানে আল্লাহ রবুল আলমিন আপনার আমার সর্বশেষ নবী সাইদ উল মুসলিন শাফিল মুজলিমিন রহমতুল্লি আলমিন রাসুল করিম সাল্লামকে আপনার আমার সর্বশেষ নবী করে পাঠিয়েছেন এটা এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত পাশাপাশি অসংখ্য আয়াত দ্বারা আপনার আমার নবীকে যে সর্বশেষ নবী করে পাঠিয়েছেন এবং তিনি যে সর্বশ্রেষ্ঠ নবী সর্বশ্রেষ্ঠ নবী করে পাঠিয়েছেন এই সংখ্য অসংখ্য আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ রাসুলকে যে নবী হিসেবে যে একটা মুসলিম শরীফের মধ্যে বোখারি শরীফের মধ্যে অসংখ্য হাদিস অবতীর্ণ করেছেন তার মধ্যে একটা হাদিস আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিসাল্লাম বলেছেন যে আমার যুগের পূর্বে যারা নবীরা ছিল তাদেরকে একটা জাতির জন্য প্রেরণ করা হয়েছে কিন্তু আমি রসুলকে সমস্ত জাতির জন্য সমস্ত জাতির নেতা হিসেবে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বাহান আল্লাহ এখানে আরেকটি বিষয় স্পষ্ট করা যায় যে আমরা সুরায় ফাতেহার শুরুতে আমরা তেলাবাদ করি আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলমিন বহুমাত্রিক জগতের রব হলেন আমার আল্লাহ কুল কায়নাতের মালিক হলেন আমার আল্লাহ কিন্তু আল্লাহ সুবাহান হুয়াতালা কোরআনের অন্যত্র বলেছেন যে অমা আর সালনা কা ইল্লা রহমত আল্লিল আলমিন হাবিব আমার বন্ধু আমার আপনি শুধু গোটা পৃথিবীর মানুষের জন্যই নয় কুল কায়নাত আরস কুরসি লৌহ কলম আল্লাহর সৃষ্টি জগৎ বলতে যা কিছু আছে সব কিছুর জন্য আল্লাহ রহমত শরীফ প্রেরণ করে সুবাহান আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ ধন্যবাদ মহতারাম আমিনুল ইসলাম সালহি আপনি খুব চমৎকার বলতেছিলেন আমরা আবার আসছি আবুল হাসান সালহি যে আমরা সুরাত সাবা আমরা শুনছিলাম আমিনুল ইসলামের কাছ থেকে সুরা আহাজাবের শেষ দিকে আর কি মেসেজগুলো আল্লাহ আমাদের দিচ্ছেন যে আলোচনাটা আমি করতেছিলাম সেটা হলো দরুদ সালাম সম্পর্কে তো আমরা যারা দরুদ ইব্রাহিম নামাজের মধ্যে এবং বাইরেও আলোচনা পড়ার জন্য নির্দেশ দেই মূলত নামাজের বাইরে দরুদ ইব্রাহিম ছাড়া অন্য দরুদ যে কোনোটা পড়া এটাই হচ্ছে উত্তম কেননা দরুদ ইব্রাহিমের মধ্যে শুধু সলাত আছে কিন্তু সালাম নাই দরুদ ইব্রাহিম পড়লে আয়াদ কারিমের মধ্যে আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন যে দুটো হুকুম করেছেন তাহলে একটি হুকুম আদায় হবে কিন্তু বাকি একটা হুকুম সেটা হচ্ছে সালাম এই সালামটা বাকি থেকে যায় এজন্য এই পৃথিবীর জমিনে যত হাদিস গ্রন্থ আছে সমস্ত হাদিস গ্রন্থের শেষে কল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি সাল্লাম সংক্ষিপ্ত এই একটা দরুদ এ দরুদ শরীফটার মধ্যেও এটা যদি আমরা পড়ে থাকি তাহলে এখানেও আমাদের দুইটা হুকুম আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন আদায় হবে সেটা হলো এক নম্বর হলো সলাত দুই নম্বর হলো সালাম তাহলে সাল্লাহ আলহি সাল্লাম সংক্ষিপ্ত এই দরুদ শরীফটার মধ্যেও আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিনের দুটো হুকুমে আদায় হবে এজন্য আমি মনে করি যে নামাজের বাহিরে আমাদের অন্যত্র যে কোনো দরুদ শরীফ পড়া এটাই হচ্ছে উত্তম 
যেহেতু নামাজের মধ্যে দই দরুদ শরীফ করে থাকে এই দরুদের মধ্যে শুধু সালাত আছে কিন্তু ছালাম নাই ধন্যবাদ মহতারাম সুপ্রিয় দর্শক বন্ধুরা সময় হলো ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতির খুব শীঘ্রই আমরা ফিরছি ততক্ষণ আমাদের সঙ্গেই থাকুন সুপ্রিয় দর্শক বন্ধুরা বিজ্ঞাপন বিরতির পরে আবারও আপনাদেরকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে মহতারাম আবুল হাসান সালহি আপনি খুব চমৎকার বলতেছিলেন এর পাশাপাশি যদি আর কিছু যোগ করতেন হ্যাঁ আমরা নামাজের বাইরে যেই দরুশরী পর্ব সেটা আমাদের জন্য কল্যাণকর হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের আয়াতে কারিমার দিকে যদি তাকি আমরা দরুশ শরীফ পরে থাকি তাহলে নামাজের বাইরে দরুদ ইব্রাহিম ছাড়া যে কোনো দরুদ শরীফ পড়া এটাই আমাদের জন্য উত্তম হবে যেহেতু অন্য যে কোনো দরুদ শরীফের মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দুটা হুকুমই আদায় হয়ে যাবে কিন্তু দরুদ ইব্রাহিম পড়লে একটা হুকুম আদায় হবে কিন্তু আমরা দরুদ ইব্রাহিমকে অস্বীকার করছি না আমরাও তো নামাজের মধ্যে দরুদ ইব্রাহিম পড়ি অন্য দরুদ শরীফ পড়তে বলা মানে এটাই নয় যে আমরা দরুদ ইব্রাহিমের বিরোধিতা করছি বরং আমরা আল্লাহ রব্বুল আলমিন আয়াতে কারিমার দিকে তাকিয়ে যাতে নামাজের বাইরে যে কোনো দরুদ শরীফ আমরা পড়ব ওই দরুদ শরীফের মধ্যে যেন আল্লাহ রব্বুল আলমিনের এই আয়াতে কারিমার দুটা হুকুমই আদায় হয়ে যায় এজন্য নামাজের বাইরে আমাদের অন্য দরুদ শরীফ পড়া এটাই হচ্ছে উত্তম এবং দরুদ শরীফ সম্পর্কে আমি একটা হাদিস বলে আমার আলোচনা দরুদ শরীফের উপরে এখানে শেষ করছি সেটা হলো হাদিস শরীফের মধ্যে আল্লাহ নবী এরশাদ করেন যদি কোনো ব্যক্তি দৈনিক এক হাজার বার দরুদ শরীফ পাঠ করে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ওনাকে জান্নাতের মধ্যে যে স্থানটা দিবেন ওই স্থানটা না দেখানো পর্যন্ত ওনার মৃত্যু হবে না তাহলে আমরা এখান থেকে এটাই বুঝতে পারি সমস্ত হাদিসের শেষে যেহেতু সাল্লাহ আলহ সাল্লাম সংক্ষিপ্ত এই দরুদ শরীফটাকে আনা হয়েছে তাহলে আমরা বুঝতে পারি যে আমরা যদি কম পক্ষে সংক্ষিপ্ত এই দরুদ শরীফটাকেও এক হাজার বার পাঠ করে থাকি তাহলে আমরা এই হাদিস শরীফের ফজিরত আমরা পাবো ইনশা আল্লাহ ধন্যবাদ মহতারাম খুব সুন্দর করে বলতেছিলেন আমরা চলে যাচ্ছি মহতারাম আমিনুল ইসলাম আমরা সুরাত সাবার আলোচনা শুনতেছিলাম এর পরপরে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সুরা সুরা ফাতির সুরা ফাতিরে আল্লাহ সুবাহান হুয়াতালা বিশ্ববাসী কে কি মেসেজগুলো দিচ্ছেন সুরাতুল ফাতিরের মধ্যে আল্লাহ রবুল আলমিন যে মেসেজটা দিয়েছেন তার মধ্যে অন্যতম একটা মেসেজ হলো যে আল্লাহ ওয়ালা যারা হবে আল্লাহর প্রিয় যারা বান্দা হবে তাদের জন্য আল্লাহ রবুল আলমিন ঘোষণা করে দিয়েছে যে আল্লাহ ওয়ালা হওয়ার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে তার মধ্যে প্রথম শর্ত হলো যারা পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করবে ও আকিম সলা এবং নামাজ কায়েম করবে এবং পাশাপাশি আল্লাহ রবুল আলমিন বলেছে যারা নেকের কাজ করবে এখানে প্রথমেই বলা হয়েছে যারা কোরআন তেলাওয়াত করবে এখানে পবিত্র রমজান মাস চলতেছে কোরআন নাজিলের মাস কোরআন নাজিলের মাস আমাদের রমজান মাসে বেশি বেশি কোরআন তেলাওয়াত করতে হবে যেহেতু আল্লাহ রবুল আলমিন সুরাতুর এই সুরার ভিতরেই কোরআন তেলাওয়াতের অসংখ্য এই আয়াতের মধ্যে অত্যন্ত ফজিলতপূর্ণ একটা আয়াত পক্ষান্তরে পাশাপাশি বলেছেন যে আকি মুসলা নামাজ কায়েম করার ব্যাপারে নামাজ কায়েম আমরা কীভাবে করব এই রমজান মাসে আমাদের সকলের মুসলিম উম্মার মধ্যে একটা দায়িত্ব কর্তব্য হলো যে আমি নামাজ পড়ি পাশাপাশি আমার ভাইদেরকে আমার আত্মীয় স্বজন সবাইকে নামাজি বানানোর জন্য চেষ্টা করা পাশাপাশি আল্লাহ বলে আলমিন বলেছে ওয়ান ফাকু মিম্মা রজক না হুম যে তোমাদের মাল থেকে তোমরা আল্লাহ রবুল আলমিনের পথে ব্যয় করো এই রমজান মাস জাকাত আদায়ের মাস যেহেতু রমজান মাসে আল্লাহ রবুল আলমিনের কাছে এক টাকা যদি কোনো ব্যক্তি দান করে আল্লাহ তালা হাদিসের বর্ণত হয়েছে যে সত্তর থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য গুণ পর্যন্ত আল্লাহ বৃদ্ধি করিয়ে দিবে এই রমজান মাস আমাদের যেমনিভাবে কোরআন তেলাওয়াতের মাস তেমনি নামাজ কায়েমের মাস তেমনি আমাদের এই দিনের পথে দান করার মাস পাশাপাশি আল্লাহ সর্বশেষে যে কথাটি বলেছেন যে এই ব্যবসাটা দুনিয়ার মধ্যে যেমনি ব্যবসা করলে মানুষ লাভ এবং লসের মধ্যে ব্যবসা পরিগণিত হয় কিন্তু আল্লাহ রবুল আলমিনের কাছে যখন কোনো মানুষ ব্যবসা করবে আল্লাহ নিজেই ঘোষণা করে দিয়েছেন যে আমার এই ব্যবসাটার মধ্যে আমার এই নেকের কাজ যারা করবে যারা কোরআন তেলাওয়াত করবে যারা নামাজ কায়েম করবে যারা দান করবে এই ব্যবসার মধ্যে কোনো ক্ষতি হবে না ক্ষতির আশঙ্কাও নাই বরং আল্লাহ রবুল আলমিন এই ব্যবসার মধ্যে তোমাদের মধ্যে বরকত শুধু বরকতই দান করেছে সোভাহ ধন্যবাদ আপনি খুব সুন্দর করে বলতেছিলেন আমরা চলে যাচ্ছি মাওলানা আবুল হোসাইন আমরা সুরাতুল ইয়াসিনের প্রথম অংশের তেলাওয়াত শুনব কোরআনে হাকিমের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি মোবারক সুরা হলো সুরাতুল ইয়াসিন সুরা ইয়াত ইয়াসিনের ফজিলত এবং গুরুত্ব তাৎপর্য যদি আপনি আমাদেরকে বলতেন ধন্যবাদ সম্মানিত উপস্থাপককে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের হাবিব সাল্লাহ আলী সাল্লাম সুরা ইয়াসিনের ফজিলত সংক্রান্ত অসংখ্য হাদিস শরীফের মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে হজরতে আনাস ইবনে মালেক রাজিয়াল্লাহ তালহ থেকে একখানা হাদিস বর্ণনা করা হয়েছে 
যেই ব্যক্তি একবার সুরাইয়াসিন তেরাওয়াত করবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ওই ব্যক্তির আমল নামায় দশটি খতম কোরআন শরীফের সব দান করবেন তাহলে এখানে বলা হয়েছে একবার তেলাওয়াত করলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন দশ খতমের সব দান করবেন এখন এটা তো রমজান মাসের বাহিরে আমরা যদি একবার তেলাওয়াত করি তাহলে দশ খতম কোরআনের ছব পাবো কিন্তু প্রশ্ন হলো রমজান মাসে যদি কোনো ব্যক্তি একটি নফল এবাদত বন্দুকি করে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সেখানে দশ গুণ বাড়াই দিবেন তাহলে আমরা রমজানের মধ্যে যদি কেউ একবার সুরাইয়াসিন তেলাওয়াত করি তাহলে দশ গুণ সত্তর সমান সমান সাতশো তাহলে আমরা যদি মাহে রমজানে একবার সুরাইয়াসিন তেলাওয়াত করি একবার সুরাইয়াসিন তেলাওয়াতের কারণে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের কম পক্ষে সাতশো খতম কোরআন শরীফের সব দান করবেন শুধু এখানেই শেষ নয় সর্বাধিক হাদিস বর্ণাকারী সাহাবি হজরত আবু হরাই রাদিয়াল্লাহ তালা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন কেহ যদি সবের আশায় সবের নিয়তে একবার সুরাইয়াসিন তেলাওয়াত করে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার জিন্দগির সমস্ত গুণাখাতাকে মাফ করে দেয় শুধু এখানেই শেষ নয় অন্য আর একটা হাদিস শরীফের মধ্যে বলা হয়েছে যদি কোনো ব্যক্তির মা বাবা এভাবে করে মারা যায় দুনিয়ার থেকে বিদয় নয় এদের কবরের পাশে গিয়ে যদি কোনো সন্তান সুরা ইয়াসিন তেলাওয়াত করে তাহলে ওই ইয়াসিন তেলাওয়াত করার কারণে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুরা ইয়াসিনের মধ্যে যতগুলি হরফ রয়েছে ওই গোরেস্থানের মধ্যে যদি অতগুলি ততগুলি মুদ্ধার থাকে তো আল্লাহ রব্বুল আলমিন ওই সুরা ইয়াসিনের হরফ সমপরিমাণ গুণাহগার বান্দাদেরকে মাফ করে দেবে শুধু এখানেই শেষ নয় সুরা ইয়াসিনের আরও একটি ফজিলাত বর্ণনা করা হয়েছে হাদিস শরীফের মধ্যে কেউ যদি সবের নিয়াতে অজু সহ করে রাতে ঘুমানোর পূর্বে সুরা ইয়াসিন তেলাওয়াত করে ঘুমিয়ে যায় আর সকালবেলা সে ঘুম থেকে জাগ্রত হয় তাহলে যেন যেমনিভাবে একটি শিশু দুনিয়ায় জন্মগ্রহণ করল তার আমল নামায় কোনো গুণাহ নেই কিন্তু যদি কোনো ব্যক্তি এভাবে সবের নিয়াতে সুরা ইয়াসিন তেলাওয়াত করে ঘুমিয়ে যায় সকালবেলা ঘুম থেকে জাগ্রত হয় আল্লাহ নবী এরশাদ করেন ওই মানুষটি যেন সদ্ধ ভূমিষ্ঠ হওয়া শিশুর নয় নিষ্পাপ হয়ে যায় ধন্যবাদ মহতারাম আপনি খুব চমৎকার এবং প্রাণবন্ত আলোচনা করতেছিলেন সুরাতুল ইয়া সুরা ইয়াসিনের গুরুত্ব তাৎপর্য এবং ফজিলাত সম্পর্কে মহতারাম আমিনুল ইসলাম সুরা ইয়াসিনের শুরুতে আল্লাহ ইয়াসিন যেটা হরফুল মোকাত্তাত এটার অর্থ আল্লাহ সুবাহান হুয়াতালাই ভালো জানেন এরপরেই কিন্তু আল্লাহ বলেছেন ইয়াসিন ওয়াল কোরআন ইন হাকিম কোরআন কিন্তু এটি বিজ্ঞানময় তো এ বিষয়ে যদি আপনি একটু বলতেন এখানে বিজ্ঞানময় কোরআন এই জন্যই বলা হয়েছে যেহেতু সুরাতুল ইয়াসিন পবিত্র কোরআনই অন্যতম একটা গুরুত্বপূর্ণ সুরা যে সুরা সম্পর্কে তাফসির কারণ ঘোষণা করেছেন বর্ণনা করেছেন যে কলবাহুল কোরআন পবিত্র কোরআনের কলব পবিত্র কোরআনে আত্মা হলো সুরাতুল ইয়াসিন অত্যন্ত ফজিলত থাকার কারণেই সুরাতুল ইয়াসিনকে পবিত্র কোরআনের কলব বলা হয়েছে অন্তর বলা হয়েছে এখানে মোহতারাম অসংখ্য ফজিলত বর্ণনা করেছেন তারপরও এই কলবাহুল কোরআন এই জন্যই বলা হয় যখন কোনো ব্যক্তি এই সুরাতুল ইয়াসিন পাঠ করবে আল্লাহ রসুল সাল্লাম ঘোষণা করেছেন যে আল্লাহ তালা তার জীবনের সমস্ত গুণাটুকু মাফ করে দেবেন সোহান আল্লাহ এবং এবং এই সুরাতুল ইয়াসিন যদি কেউ পাঠ করে প্রতিদিন পাঠ করে তার এই শুধু তার নিজেকে ক্ষমা করা হবে না হাদিসে বর্ণিত হয়েছে তার যারা পূর্বপুরুষ যারা ইন্তেকাল করেছে প্রত্যেকের জীবনের গুণা আল্লাহ এই সুরাতুল ইয়াসিনের মাধ্যমে মাফ করে দেবেন ধন্যবাদ মহতারাম আমিনুল ইসলাম আবুল হাসান সালিহি কষ্ট করে আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্য সুপ্রিয় দর্শক বন্ধুরা এতক্ষণ আমরা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুনলাম সুরাতুল ইয়াসিনের ফজিলত শুনলাম অত্যন্ত মোবারক সুরা আমরা বেশি বেশি করে কোরআন পড়ব কোরআন নাজিলের মাসে কোরআনকে শিখব কোরআন পড়ব কোরআন মোতাবেক জীবন গর্ব আল্লাহ সুবাহান হুয়া তালা আমাদের সেই তৌফিক দান করুন আমিন দেখতে দেখতে আমরা অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ পর্যায়ে আগামীকাল একই সময় কোরআনের কথা নিয়ে আবার দেখা হবে ততক্ষণ ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আপনাদের সকলের সার্বিক উন্নতি মঙ্গল সফলতা কামনা করে বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম আরহমতুল্লাহি অবরকাত